Сегодня, 12 августа, возле Мариупольского городского лицея собрались активисты и жители города для проведения акции, направленной против учителей, которых подозревают в сепаратизме. Организатором данного мероприятия выступила общественный активист и волонтер Галина Однорог. По ее словам, акция была вызвана нашумевшей статьей, размещенной на одном из мариупольских интернет-ресурсов. В статье авторы, опираясь на данные социальных страниц мариупольских учителей, утверждали, что многие из них являются пророссийски настроенными и выступают за сепаратизм. Основываясь на этих фактах, мариупольские активисты написали обращение. Это обращено э, начальнику управления свиты Мариупольской мирской рады Добровольской Светлане Викторовне. Э, тут мы написали в те, какие фамилии учителей, как... Вісім. Тут і директор школи, і замдиректора школи, які сьогодні, можна сказати, що являються сепаратистами, але для того, щоб це доказати, нам треба йти до суду і в суді доказувати. Але є стаття, є стаття 56 закону України про освіту, і ми пишемо листа в тому, що вони непрофесійно ставляться до освіти, до дітей. Галина Однорог також сообщила требування активістів і общественних організацій міста. Допомагаємо провести службове розслідування, дати оцінку таким діям зазначених вище вчителів, вжити заходів щодо відсторонення їх від навчально-виконавчого процесу у зв'язку з їх професійною невідповідальністю. На це є стаття закону. На данный момент инициаторы акции представили имена и фамилии восьми работников мариупольских школ, которых они требуют отстранить от работы. В отделе управления образованием Мариуполя отказались давать какие-либо комментарии и выходить к журналистам. У собравшихся жителей города данная акция вызвала разные мнения. Так, Александра считает данную акцию ненужной и неактуальной на данный момент. Я, как представитель от народа, как житель Мариуполя, возмущена до глубины души. Я не знаю ни одного человека лично, этих учителей, но я хочу стать на их защиту. Потому что я, например, опять-таки тоже возмущена действиями власти и то, тем, что происходит в нашей Украине вообще. И я не, не являюсь сторонницей ни России, ни Путина. То есть, но у меня есть свои симпатии, интересы по поводу того, что мне хочется вообще жить в нормальной стране. У бывшего учащегося городского лицея, а ныне учащегося школы номер 14 Виктора, другое мнение. Что я видел во всех школах города, где я вот учился, я увидел очень много настроенных сепаратистских учителей. Конечно же, они не говорили, что там носите российские флаги, там не призывали Путина, но на это были очень яркие намеки, и это говорилось. Один из пикетчиков, представившийся псевдонимом «Брат», высказался за довольно радикальное решение проблемы. Я, я пришел особисто запропоновать им собрать вещи для помощи, для выезда в ту страну, которую они любят. На вопрос о том, что будут делать организаторы акции, если после обращения никаких действий предпринято не будет, Галина Однорог ответила, что они будут писать запрос в Киев и собирать жителей города на новые акции и пикеты.